，一人开着日本和牛吃到饱，竟然九百元有找，而且附加收费一人蒸发费。不过正常怎么，只有我一个人。大家好，我是豆豆。我们现在来到三峡这里了。那我们最后身旁这件事，野人火锅。哎、欸，你各位啊，如果我平常你是喜欢看综艺节目的人，你对“野人”这两个字应该有什么印象吗？没错，他这家火锅店呢、啊、是 Kid 他开的餐厅呢、啊。虽然说 Kid 他当初开设火锅店的时候啊，哇，有满坑满谷的新闻都在报道了。那如今呢，我们也来了。<笑>但是今天我们会来三峡这边呢、啊，是因为他这家店他有推出了吃到饱方案呢、啊，所以想说我们就来吃吃看，他的表现会是如何啦，好不好？那等一下我们一起进去体验吧 ，Go！ 直接想点九九九的，好，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就座了。只不过我们刚入场的时候啊，店员有向我们介绍今天用餐方式啦。我们今天一到座位上啊，我们接下来啊，你想要吃什么，我们只要用桌上 QR code 跟他点就好了。这对于现在很流行讲那种 I 人来说，哎、欸，重点那方式非常友善嘛。<笑>那我们开始点餐吧。汤底一人献一锅哦，麻辣牛肉雾都麻辣，哇哦，麻辣那各位啊，我们第一回合啊，就给他加点我们可以点到的牛肉，还有猪肉前半段呢、啊。我们先吃一下，然后我们再继续给他点下去啦。我们今天应该是给他刷个全品相的肉品，应该是没问题的啦。<笑>那等一下我们去他自助吧，拿点东西回来配吧。哦，这好特别的酱料碟哦。那我另一边就拿来蘸酱，蘸酱配青葱这样子，萝卜泥、洋葱丁。哎、欸，这、欸，各位啊，我们接下来要来赌了。我们来赌这个是醋，然后这个是导游。<笑>这两个颜色谁太像？如果赌错的话，我们还是就照样把它吃掉啊。胡麻酱，完美，雷梦三归，丢丁，柳橙。啊、各位，我们已经拿了酱料还有饮料回来了啦。哎、欸，只不过啊，你们有看到吗？他今天现场给我们的肉啊，他竟然是用这种竹盘子装出来给我们这样吃、欸。哎，哎，我就觉得说，光是画面的享受感就已经非常的足够了。那我们开始料理之前呢、啊，我们先喝喝看麻辣汤的味道。<笑>
看是如何啦。哦，虽然说这个汤头喝起来没有什么咸度哦，但我是觉得说它带着十分浓厚的香气啊，同时你可以感受到辣油的香。然后蛋还有一点淡淡的嘛，我觉得感觉很适合涮这些牛肉还有猪肉哎。我们今天难得都点的日本和牛，我们就先从它吃起来吧。各位，日本和牛魅力就是在这里啊！我们在咀嚼的时候，它那个脂肪化成一体，浸满了我们整个舌头。哦，这个感觉好油啊！但真的是非常的舒服啊！这就是非常舒服的油，非常的棒。嗯、接下来是二零二四年最奢侈的一口和牛一口吃啊！直播队吃其他牛肉之前呢、啊，我们先把我们火锅好朋友酱料给准备好了。还有说，我们刚刚抓完酱料之后啊，我才发现说，因为它墙壁上有贴的一些酱料标示啊，但那时候应该是被碗遮住了，所以我们没有发现呢、啊。当然，我们还是吃吃看吧。直接吃看牛肉了。比起刚刚日本和牛来说，它真的会有一点小小的距离感呢。不过没关系啦，我们再沾点酱料试试看。哦，各位啊，这个板腱牛口感比起刚刚和牛来说好非常的多、啊。我们再蘸酱试试看。只不过我们的肉快算完了，我们趁这个时候先点一点乖胖子好了啦，直接从九九九直接点下去了啦。日本和牛前腿心，先来个五分好、okay、呀、啊，各位，那我们这回合哦，就点了比较多份的日本和牛了，还有说我们把刚刚没有点到的猪肉啊也一起点一点，我们再吃吃看呐。我们来吃这个切成很大片的肉了。比起我们刚吃到日本和牛那细致的油花来说啊，它这个脂肪反而是粗暴许多，但它吃起来口感我觉得是十分的软嫩的，我非常的喜欢。我们再加点青葱试试看。哎、欸，各位啊，如果你不介意吃一点那种生葱花的话，这样子加的吃味道也是非常的棒的。
接下来是猪肉的部分。虽然说这猪肉啊，你看起来好像没有什么脂肪感，对不对啊？可是它吃起来却异常的软嫩呢。我们这一沾点酱试试看呢。刷头西拉牛巴，为什么它叫拉牛巴呢？是因为啊，每只猪啊，你能切下来的重量啊，差不多就是落在六两这附近啊，所以它就被叫为蓝牛吧。它这块吃起来就比较有嚼劲，就是软嫩中带一点筋感呢、啊。喜欢这口感的，就是会喜欢的、啊。那我们蘸酱试试看。各位，那我们刚加点食材已经上桌了，我们继续煮起来吧。我们刚刚的麻辣锅瞬间变成海鲜锅的感觉。哦，这个画面好舒服哦。只不过我们先把这些煮好海鲜呢，放在旁边放凉了，等等再来吃。接下来我们来吃大富猪肉啊。它这猪肉啊，比起我们刚刚吃到的一比一猪来说，好像口感就真的有那么一点差别哦。刚刚那个肉看起来瘦归瘦，可是吃起来十分软嫩呢、啊。但是说它这个反而就好像跟我想象中的大腹有那么点不一样啊。不过也 OK 啦。接下来这是冷煎猪肉。刚刚这个猪肉在入锅之前呢、啊，我就觉得说它看起来很像我们在好事多人买到的梅花猪啊，结果我没有想到我们实际吃到之后啊，那感觉竟然是真的，大概有九成九那么类似。嗯、各位啊，那我们六两肉继续吃起来。再加葱花试试看呢。日本和牛继续涮起来。就算我们这回来的日本和牛啊，给它涮到是全熟的下去啊，哎，它吃起来口感也是好油啊。そうですか？可是我们今天大台北这里，双北嘛，我们今天中午用八九九元就可以吃到日本和牛锅，我就觉得说这个价格真的是，他 kid 真的有赚钱吗？加葱吃起来，哇！人家被打理啊，被打理啊！我们要配口饮料。各位啊，我还觉得说，把日本和牛煮到这种三五分熟、红润感啊，哎，这样子吃起来口感最对味。只不过各位，你有看到吗？我们现在这个油渣真的是厚的有那么点恐怖啊！这就是日本和牛的威力
我们再点下一回合肉之前呢、啊，我们先把这边先捞一捞。OK 啊，各位，那我们先点好下一回的东西啦。我觉得说，我们今天这边用餐时间呢、啊，它虽然只有提供给我们一百分钟啊，但我就觉得以他们上菜的分量啊，还有上菜的效率来看呢、啊，哎、欸，这时间感觉是还蛮够用的。接下来我们来试试看蝶鱼。嗯，我就觉得说它沾酱的话，应该表现会更好啊。要不然这鱼肉本身呢、啊，它就是没有太多的味道啊，真的沾一点酱，它表现会更棒。蛤蟆。哇！哎，直播各位啊。我们今天这个点餐系统啊，我们刚点了那么多的份数啊，它好像都没有限制我们的分量，或者说点餐的时间呢、啊。我会觉得说，如果我们今天想要煮个葱花蛤蜊锅，今天应该也是办得到的。那我就觉得说，还是不要那么狠了、啊，就不要好了。鹅啊。我是第一次这种价位的火锅吃到饱吃到饿啊！它吃起来竟然是会甜的。怎么各位、啊，我们吃到这边，我们刚刚加点的食材也都上桌了啦。那我们趁锅下之前呢、啊，我们先把这些耐煮料都下下去了。天使红虾吃起来。对，感觉它这红虾就有一点中规中矩的。你没有看到吗？它这个炒虾的尾巴被我们漂亮的拉出来了。这个炒虾还没有吃，就知道有多新鲜的吧。我们身为基隆人，在这边看到基隆甜不辣，一定要点一份吃吃看的吧。哎、欸，各位没错，这就是我们基隆那边熟悉的甜不辣的口感，还有味道啊，好吃。鱼卷，虽然说它这个鱼肉吃起来感觉像是我们熟悉的国宴鱼、多利鱼、鲶鱼肉啊，但我是觉得说它是好吃的鱼肉了、啊。那我们再用日本和牛加葱吃起来呀、啊、！Oh my god！ 不愧是日本和牛啊！我们不管怎么算、怎么吃，它就是好吃啊！我觉得说它这个最大的优点就是，你不管煮三分熟、五分熟，甚至到全熟，它真的好吃就是会好吃啊！还有各位啊，我刚刚有跟他们加一点的一份杂炊，还
还有生十级寻味棒啊，只不过它所谓的生十级啊，竟然就是这个，但它的确是生十级的，合理。那接下来我们就用店家的建议来料理这个杂炊吧，飞奔。来各位啊，那接下来我们就要持续搅拌。那最后我们再加上刚刚点的三十几寻味棒，长安灰，脆味。那我们来试试看虾软杂炊。我觉得说我们前面吃了那么多的肉啊，这时候我们吃到这个杂炊，可以让它告诉我们的身体，等一下我们要迎接甜点的啦。哎，这个杂炊这样吃蛮好吃的。那我们来吃生食级寻味棒。OK 啊，各位，我们吃完火锅的部分的啦。那等一下我们去拿点甜点，我来吃吧。哎、欸，还有各位，你有看到吗？他这边又提供进口冰淇淋啦、啊，算是民国。咱来加一球糖炒的。OK 啊，各位，那我们这回合拿他现场的冰淇淋回来吃啊。那么现在加可可呀，哎，我们刚吃了那么多日本和牛啊，我们的味觉也稍显疲劳了。可是啊，吃到这冰淇淋，让我觉得说它有复活过来的感觉啊。哎，糖炒哎。那最后这是泰式奶茶的啦。OK 啊，各位，我们吃完所有甜点了，那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啊。那么来说说我们今天吃野人刷补的想法吧。我们今天一个人在平日午餐用餐费用是八百九十九元。哎、oh 欸，你有没有觉得这个价格好像有那么点神奇啊？我们在台湾呢、啊，想要吃个日本和牛吃到饱，哎、欸，平常都要多少钱去啊？可是今天在这边不用一千块。甚至九百块还会找钱，你会觉得好像有那么点神奇啊？只不过我今天在结账的时候啊，柜台有跟我说，因为我们是在五点前进来的，所以我们一个人会折一百元的费用。然后我们如果有在 Facebook 啊，或是 i n s t a g r a 上面打卡，或是发行动的话，他会再帮我们打折，就等于不用服务费啊。哎、欸，我是觉得说这个价格很强哎、欸。我们今天吃了多少的日本和牛了啊？你各位，这样吃一次应该有一公斤去了吧？而且我今天觉得很有诚意的地方是啊，它点餐系统不会像我们一些常见的吃到饱品牌啊，哎，你用 QR code 点餐，你每十五分钟只能点一次餐，而且每一次只能点个八份，而且重点是你那每一份的分量真的是小到会让你觉得有点。怀疑人生呐、啊，而且说啊，我们今天点的分量啊，它也不会因为我们是一个人而有所数量啊，或是分量的限制啊。我觉得这整体来说真的有诚意多啊，那个真的，我们上次吃了
，你们斜着点呐、啊。而且说我们今天这个价位选项啊，有十一种肉类可以选择啦。但是说我们今天没有吃到，应该就是那个鸡腿啦。因为鸡腿说真的，比起和牛，<笑>是你的话，你会怎么选吗？<笑>但如果你问我说，今天要我们再花八九九元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊！哎、欸，各位啊，虽然说今天这个汤头表现啊，比起我们上次在西门店一个人要加价两百元那家火锅店来说、啊，它调味单调许多啊。但如果你是比较喜欢吃朴实点汤头的话，也许这刚好会还蛮合你的胃口的啦。还有说，如果你是要开车来的话，它这外面一条啊，整条都是停车格，而且你是骑机车来的话，它人行道上面也画了一整排停车格啊。尤其是我们今天平日来，那个格子真的是多到会让你觉得怀疑人生呢。我们真的在台北这里吗？只不过如果你想来这边用餐的话，也许可以把握这个优惠了。哎、欸，这家火锅店我们一个人来用餐，不会像我们家说别人惩罚费之外啊，五点前入场再折一百。只不过在台湾做这种日本和牛吃到饱，它这个价格 k e 得这样子，没问题吗？好不好？来，各位看到这边，如果有推荐吃到我餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就是回复了。哎、欸，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道片，我超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。